ഇനി ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള ഇത് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മറ്റേ ജീ ഇനി ജീവിക്കേണ്ട എന്ന് വരെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തിന് എനിക്കാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അവർക്കാണെങ്കിൽ ആ പത്ത് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സായി അവർക്കുമായി മോളാണെങ്കിൽ തീരെ വയ്യാതെ കിടക്കാണ് എൻ്റെ വണ്ടിയൊന്ന് തട്ടിയിടാൻ അവന് ആശുപത്രിയിലാണ് എൻ്റെ കാലൊന്നും അനങ്ങണില്ല പിന്നെ അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് ശബ്ദം വരാതെ നമ്മൾ ആംഗ്യം കാണിച്ച് സംസാരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഏ അത് അച്ഛൻ അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീ പട്ടിണി കിടക്കൂല അത് ഉറപ്പാണ് കാരണം എനിക്ക് വരുമാനവും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പട്ടിണി കിടക്കൂല എന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കരിയറിലും ലൈഫിലും പറയണം കേട്ടോ മുരളിയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്റെ ക്യാരക്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും അപ്പം കരഞ്ഞ ഒരുപാട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കണ്ട ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നിനക്ക് സപ്പോർട്ടുണ്ട് കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് മോറലി എല്ലാ കാര്യത്തിലും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അച്ഛൻ പോകുന്ന യാത്രയിൽ കാലിടറിയെന്ന് തോന്നിയപ്പോഴെല്ലാം ഒരു താങ്ങായി അവന്റെ അച്ഛൻ ഓടിയെത്തുമായിരുന്നു ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ താലി ചാർത്ത് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചപ്പോഴും ഒരു നീരസവും കൂടാതെ താങ്ങും തണലുമായി കൂടെ നിന്നു അവന്റെ അച്ഛൻ ചുറ്റും കൂരിരുട്ടു പരന്നപ്പോഴെല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ കരുതലിന്റെ തലോടലിന്റെ പ്രകാശമായി കൂടെ നടന്നു അവന്റെ അച്ഛൻ അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ ബാലഭാസ്കർ എന്ന പ്രിയ സംഗീതജ്ഞനും അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ ആഴം അത്രത്തോളമായിരുന്നു വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ വേദനകൾ തളർത്തുമ്പോഴും തന്റെ പൊന്നുമോന്റെയും പേരക്കിടാവിന്റെയും ദുരൂഹ മരണത്തിലെ സത്യം പുറത്തു വരുന്നതും കാത്ത് എല്ലാം തുറന്നു പറയുകയാണ് ഈ അച്ഛൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ന്യൂസ് കേരളയിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിലാണ് തീരുമാനമൊന്നും ആയിട്ടില്ല മറ്റേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മാസത്തോളം ഞങ്ങളെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അത് പോലീസിന് അയച്ചു ഇപ്പം ഡി ജി പിക്ക് ഡി ജി പിയുടെ ഇതനുസരിച്ച് അതൊരു സി ബി ഐക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ലാന്ന് ഡി ജി പി മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ അറിയണത് ആ ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ തീരുമാനം അദ്ദേഹം തന്നെ എടുക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് തീരുമാനമെടുത്തു എന്നറിഞ്ഞില്ല പോലീസ് മേധാവി അതായത് ഡി ജി പി സി ബി ഐക്ക് അയക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പോയ നോട്ടിൽ പോയി എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അത് ഡി ജി പി തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു അതല്ല ഞാൻ അയച്ചോളാം കാരണം അതിനകത്ത് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൻ്റെ ഗ്യാങ് ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് തമ്പിയും വിഷ്ണു ഒക്കെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അവർ അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഇവരെക്കാളും മറ്റേ അത് ഡി ജി പി തന്നെ സമ്മതിച്ചു ഞങ്ങളെക്കാൾ കുറേ കൂടി കോംപ്രഹെൻസീവായിട്ടുള്ള എൻക്വയറി നടത്താൻ മറ്റേ ഇവർക്ക് സി ബി ഐക്ക് കഴിയും ആ കുറേ കൂടി പ്രൊഫഷണലാണ് അവർ പിന്നെ ഒന്ന് പ്രജുഡിസ്ഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഒരിക്കലും സി ബി ഐ കാരണം അവർ ഹരിയാനയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആസാമിലോ ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രജുഡീസ് കാണില്ല അപ്പോൾ അന്വേഷണ റിസൾട്ട് സത്യസന്ധമായിരിക്കും ആർക്കും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അവരെ അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഓക്കെ ഇഫ് യു സോ വിഷ് ഐ വിൽ റെക്കമെൻഡ് എനിക്ക് ഒബ്ജക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയച്ചു എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എഞ്ചിനീയർഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് മാൻ മെയ്ഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് വിത്ത് എൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു കിൽ ഹിം ആ ഇപ്പം ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് പ്രീ മോർട്ടം ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന് ആ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് അപ്പം ഉണ്ടായ ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കണമല്ലോ അപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പാൻ കാലത്തെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയില്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നല്ലോ സമയം ഒട്ടും സമയം എടുത്തില്ല രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ടര പന്ത്രണ്ട് മണി അടുപ്പിച്ച് മരിച്ചിട്ട് നേരം വെളുത്ത ഉടനെ തന്നെ മംഗലപുരത്ത് നിന്ന് ആൾ വന്ന് അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് വരെ മറ്റേ ഇഞ
അതായത് പൂന്തോട്ടത്തിലെ ലതയുടെ മകൻ അയാൾ തമ്പിയുടെ വീട്ടിൽ തമ്പിയുടെ കൂടെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു അയാളാണ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ബാലുച്ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റായി അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാ അവർ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ തുടങ്ങി ഒന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല ഒന്നും മറ്റേ എല്ലാം പിന്നെ ആ സമയത്ത് അവന് പക്ഷേ ചെറിയ ഒരു ഒരു ഹാഫ് കോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാർട്ടർ കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു മുഴുവൻ കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് തട്ടി വിളിച്ച മോനെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനാടെ മോനെ എന്ന് അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ എവിടെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വണ്ടി ഒന്ന് തട്ടിയടാ മോനെ ആശുപത്രിയിലാണോ എൻ്റെ കാലൊന്നും അനങ്ങണില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്രിയ വേണുഗോപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഡോക്ടറാണ് അനൂപ് അനൂപ് ചന്ദ്ര പൊതുവാൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ആ റൂമിൽ ഐ സി ഐ സി യുവിൽ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ വന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കാലൊക്കെ ശരിയാവും ഡോൺ വറി എവറിങ് വിൽ ബി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ അനൂപ് സമാധാനിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്ടർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഒപ്പിടിയിച്ച് വാങ്ങിച്ചു ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കും ഒരുമാതിരി സെൻസിലായിരുന്നു ആയിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്ത് കണ്ടപ്പോഴേ ഭയങ്കര എനിക്ക് വലിയ ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നിയായിരുന്നു അവൻ്റെ കഴുത്തൊക്കെ അനങ്ങാത്തൊരവസ്ഥ കൈയും കാലും അനങ്ങണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നി എന്തോ കാര്യമായി സീരിയസ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഉടനെ തന്നെ അവർ സ്കാനിങ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ മാർത്താണ്ടം പിള്ള വന്നു മാർത്താണ്ടം പിള്ള വന്നു സ്കാൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്നോട് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഒത്തിരി നല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡിന് ഉടനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണം ഓക്കെ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി എൻജോണിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു വളരെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ സക്സസ് ആണ് ആസിറ്റീസ് പക്ഷേ സ്പൈനൽ കോഡിന് പറ്റിയ ഡാമേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് ഞാൻ അറിയണത് നമുക്കൊരു പിടിയില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് എല്ലാം എല്ലായിടത്തും തഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ട് അരമണിക്കൂർ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉണ്ടാവിടുന്ന അനു അനന്തപുരിയിൽ തമ്പിയോട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവൻ ആണ് ഫൈനൽ തീരുമാനം എടുത്തത് ദുരു സംശയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നല്ലോ അവിടെ തന്നെ അവനെ ചികിത്സിപ്പിക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിച്ച് പറയായിരുന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഞാൻ അഞ്ച് വർഷം പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ആളാണ് നാല് നാലര വർഷം ഒരുമാതിരിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെയും ആ ഏരിയ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് എനിക്കറിയാം പിന്നെ അനൂപ് ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ അവർ അവർക്ക് അങ്ങർക്കും ഒരുപാട് നല്ല കോൺടാക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഉടനെ വിളിച്ച് വരുത്തി നോക്കി ചെയ്യാവുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് കിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചര മണിക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴും പ്രൊസീജിയറൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടെ കിടക്കാണ് അനന്തപുരിയിൽ ഇങ്ങനെ വലന്ന് കിടക്കണം അതായത് ആക്സിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും ആ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പരിപാടി കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇവൻ എന്തിനാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയതെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അവിടുത്തെ അനന്തപുരിയിലെ ഡോക്ടർമാർ മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടൈം ഒരു ഇനീഷ്യൽ മിനിമം സേഫ്റ്റി സേ ഇതുണ്ടല്ലോ സമയം അത് അവന് ലാഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ലാഭിച്ചില്ല എന്ന് വേണം കരുതാം മനഃപൂർവ്വമാണോ എന്നുള്ളതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെയാണ് ഈ എൻക്വയറി ആദ്യമേ നമുക്ക് സംശയം തോന്നാൻ കാരണം അതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് ഒരു റൂം നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം അവൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജർ പറഞ്ഞ റൂം ഒഴിയണം ഭയങ്കര വാടകയാണ് അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപ വരെ വരും ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറിയാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ മാറിയുള്ള പൈസ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തോളാം നീ വിചാരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല കൊടുക്കണേ നമ്മൾ കൊടുത്തോളാം അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് എൻ്റെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു എന്നോടല്ല പറഞ്ഞു എനിക്കൊക്കെ ഒന്നും ബോധമില്ല ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഡെഡ് മാൻ വാക്കിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ
ജോലിക്കൊക്കെ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വിസ കിട്ടാനും പാസ്പോർട്ട് അതിനൊക്കെ വലിയ പ്രോബ്ലം വരും അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ പേരിൽ കേസ് വന്നാലേ അർജുനൻ്റെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാലു ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയുള്ളായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു പറയുള്ളായിരുന്നെന്ന് വിഷ്ണു പറഞ്ഞു അവ വെറുതെ അവന് കാരണം ബാലുവിനെ അർജുനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവന് എന്തിനാണ് അവനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കണേ അതൊന്ന് വേറൊരു റൂം എടുത്ത് ആ റൂമിലാണ് ഈ ലത ഈ ചെർപ്പളശ്ശേരി ലത അവരുടെ ആളുകൾ അവരുടെ ആളുകൾ അർജുനൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ ഇവരൊക്കെ കൂടി അങ്ങനെ ഒരു വലിയ റൂമായിരുന്നു കാരണം ഈ ലത എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയുടെ ബ്രദറിൻ്റെ മകനാണ് അർജുനൻ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അവൻ നല്ല ഡ്രൈവറൊന്നും അല്ല അവർക്കറിയാതെ എന്നിട്ട് ഇവൻ്റെ മീതെ അടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ഈ ലത അവൻ്റെ ബാലുവിൻ്റെ മീതെ അല്ല ലക്ഷ്മിയുടെ മീതെയുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് അടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇവൻ ഓടിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു രീതി അവന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവൻ നന്നാവ് അവനെന്തോ കുഴപ്പക്കാരനാണ് നന്നാവുന്നത് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വലിയ ക്രിമിനലാണ് എ ടി എം കേസിലൊക്കെ അവൻ പ്രതിയാണ് പിന്നെ മനോരമയിൽ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒരുപാട് തട്ടിപ്പ് വേറെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അർജുനൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ആലുവിൻ്റെ കൂടെ മറ്റേ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവർ പോയി ഇനി ഒരു ഡ്രൈവർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കണം ഇവർ ഇവനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് പോയത് അത് ഇവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ ഇല്ലയെന്ന് അതും അറിഞ്ഞുകൂടാ അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പക്ഷെ അവൻ ആൾ ശരിയല്ലായിരുന്നു ഒട്ടും അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവനെ എന്തോ എൻ്റെ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി അവനും പറയണു അർജുനനും പറയണു ബാലുവാണ് ഓടിച്ചത് ആദ്യം പറഞ്ഞ അവനാണ് ഓടിച്ചതെന്ന് പിന്നെ അവന് മൊഴി മാറ്റി പറഞ്ഞു ബാലുവാണ് ഓടിച്ചത് അപ്പം അത് ഇവിടെ നിന്ന് ആരോ ഏതൊരു വക്കീൽ അവരോട് ചെന്ന് അവരുടെ വക്കീൽ ആരോ വന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന ഇവിടെ ഏതായാലും രണ്ടുപേരും മരിച്ചു രക്ഷപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ബാലുവും ലക്ഷ്മിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബാലുവാണ് ഓടിച്ചതെന്ന് നീ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞു പിടിയുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അവൻ്റെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ആ അമ്പ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഒരാൾ പേരെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല അന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അയാൾ ഷെയർ ഹോൾഡറാണ് ഇവൻ്റെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ് എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും സാധിക്കാം എന്ന് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ അനന്തപുരിയിൽ അപ്പോൾ അതുമൊക്കെ എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലും അല്ലേ ഡോക്ടർ അതിനിപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ മാർത്താണ്ടം പിള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഡയറക്ടറെ മാർത്താണ്ടം പിള്ള നല്ലൊരു ഡോക്ടറാണ് എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ന്യൂറോ സർജറിയുടെ പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കുമ്പോഴേ എനിക്കറിയാം ആശുപത്രിയിൽ ഈ ചില സ്റ്റാഫുകൾ ഇവരുമായിട്ട് ഇനി ഇപ്പം ഇവരോട് എന്തെങ്കിലും ഫേവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷേ ഇവർക്ക് പ്രവേശനം അതായത് ബാലു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇവരുടെ ഐ ഐ സിയിൽ ബാ ഈ തമ്പിക്കും വിഷ്ണുവിനും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ കുറേ പേര് അവർക്കൊക്കെ പ്രവേശനത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല സ്റ്റീഫൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ സംസാരിച്ചെന്നല്ലേ പറയണേ സ്റ്റീഫൻ തന്നെ പറയണത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല നമ്മൾ ആ ഏയ് എന്ത് അവനൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ബാലുവിന് തിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു കഴുത്തിൽ മറ്റേ എന്തോ ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം കൂടിയാണ് മറ്റേ ഈ ലങ്സിലേക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എയറ് ഓക്കൽ കോഡിൽ തട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ശബ്ദം വരില്ല പിന്നെ അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് ശബ്ദം വരാതെ നമ്മൾ ആംഗ്യം കാണിച്ച് സംസാരിക്കുമല്ലോ അതിൽ ഏ അത് അച്ഛൻ അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ആരാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഞങ്ങൾ ചോദി ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ അമ്മാമൻ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത് ശബ്ദം കേട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇവൻ എന്താണ് സംസാരിച്ചത് ബാലു ഇവനോട് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റോ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അവൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റീഫൻ മനസ്സിലായില്ലേ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വായിക്കുകയല്ലേ അവൻ്റെ കൂടെ ആര് മറ്റേ ഇങ്ങനെ സക്കീർ ഹുസൈൻ വരെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്
അവർക്കായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഇവൻ ബാലുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാർത്താണ്ഡം പിള്ള സാർ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ വിളിച്ച് എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു ആ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം കാണുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് ഒരു മൂന്നാഴ്ച ഇതുപോലെ നിന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടാം അതായത് നീര് ഈ കഴുത്തിൽ ഉള്ള നീര് മേപ്പോട്ട് ഒരു ഈ മെഡുള്ളിൽ തട്ടിയാൽ മരി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് സ്റ്റീരിയോയ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു അല്ലല്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഇല്ലില്ല ഈ ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ കയറിയിട്ടിട്ട് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇവിടെ ഇടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ റിബ്സൊക്കെ പൊട്ടി ലങ്സ് ഇങ്ങനെ ചതഞ്ഞിട്ട് ഡയഫ്രം പൊട്ടി ഇത് ലങ്സ് കീഴ്പോട്ട് അബ്ഡമനിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചിട്ടെ ലങ്സ് കീഴ്പോട്ട് ഇറങ്ങി ഡയഫ്രം പൊട്ടി ഇട്ട് മറ്റേ ലങ്സ് കീഴ്പോട്ട് ഇറങ്ങി അബ്ഡമനിൽ ആ ഭാഗത്തെത്തി എന്നാണ് പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സീരിയസ് ഇടിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത് അർജുൻ്റെ കാലിന് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ അറിയണത് കാലിനാണ് മുട്ടിനാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം ലക്ഷ്മിക്ക് പിന്നെ വേറെ വേറെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൈഡിൽ അതെന്തോ അകത്തെന്തോ കൊണ്ടതാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി വരുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പം രാത്രി തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ശരിയാക്കി എന്നാണ് പറയണത് ബെൽറ്റ് കിട്ടുകയാണില്ല അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ സമ്മതിക്കില്ല അതിന് നൂറ്റി പത്തോ നൂറ്റി ഇരുപതോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത് ആ സ്പീഡിലൊന്നും പോകാൻ അവൻ സമ്മതിക്കില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുള്ളപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും എത്താനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് വരും പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞും മോളും ഭാര്യയും ഉള്ള സമയത്ത് ഈ രാത്രിയിൽ ഇത്ര സ്പീഡിൽ അപ്പോൾ അവൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണോ ഉറക്കിയതാണോ കാരണം ആഹാരം കഴിച്ചത് ഈ ലതയുടെ ഒരു സിസ്റ്ററിൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് തൃശ്ശൂർ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇനി വല്ല ഇവളും ഉറങ്ങിപ്പോയി കാണും ഇവളുടെ മടിയിലാണ് കുട്ടിയിരുന്നത് ഭാര്യയുടെ അപ്പോൾ വണ്ടി ഇടിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഈ നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വണ്ടി ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വിട്ടാൽ തന്നെ കുഞ്ഞ് തെറിച്ചു പോകും ഇടിക്കും അത് അറിയാവുന്നതാണ് അവരത്ര വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പുറയിൽ നടന്ന കളി എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ മറ്റേ എന്തോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അതിന് കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളോ എല്ലാം അവൻ അറിഞ്ഞതാണോ ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇവൻ്റെ ഒന്ന് ഒരുപാട് രൂപ വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ച് കൊടു ചോദിച്ച് കാണുമോ അവൻ ചിലപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്ത് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെ മെനി ഹൗ ഞാനിപ്പോഴും ആ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് അവനെ കൊന്നതാണെന്നാണ് ഈ തമ്പി ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അതിന് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പിന്നെ ശരി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുമോ അന്വേഷിക്കുക സംസാരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ ബാലുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ലക്ഷ്മി അവിടെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മറ്റവർ ഈ നാല് സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം ഇടത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് മേപ്പോട്ട് കീഴ്പോട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ബാല് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വെച്ചത് ബാലും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സി സി ടി വി ഇല്ലായിരുന്നു എന്തിനാണോ എന്ത് ഇത്രയും സി അത് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞത് പത്രക്കാരെ ഒരുപാട് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ടാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു ലത എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ അവർ പക്ഷേ നേരെ വന്നില്ല അവരവിടെ മുകളിൽ ഒളി സൈഡിൽ അവിടെ ഒളിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അവരെ കുറ്റി ഞങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചു അവരെന്തിനാണ് ഈ സ്ത്രീ എന്തിനാണ് അവിടെ വന്നേക്കണം ആ ബാലുവിൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്ന ആൾ ബാലുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്തിനാണ് നിൽക്കണത് പത്ത് അറുപത് ദിവസമായപ്പോൾ അതൊന്നും ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കുറേശ്ശെ
ഉച്ചത്തിലായി സംസാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അത് എൻ്റെ കൂടെ അന്ന് ഈ നരേൻ എന്നും പറഞ്ഞും കൊണ്ടൊരു തമിഴ് സിനിമാ നടനുണ്ട് അയാളുടെ സുനിൽ എന്നാണ് പേര് സുനിലിൻ്റെ പേ ഭാര്യ മഞ്ജു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ മഞ്ജു ആദ്യം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഞാനാണ് കൊണ്ടുപോയി ആ വീട് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മഞ്ജുവിനെ അപ്പോൾ അവരിതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർ അഭിപ്രായമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു കുറച്ച് ചൂടായി അപ്പം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ വലിയ വരുമില്ല നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല കാരണം ഭയങ്കരമായ സെക്യൂരിറ്റി എന്താണ് എൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ബാലും ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്താ എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് കാര്യമെന്നൊന്നും കാര്യം അതിനുശേഷം കുറേ ആൾ കഴിഞ്ഞാണ് ജൂൺ മെയ് ജൂണൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഇവന്മാർ കള്ളക്കടത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം എനിക്കൊരു സംശയം ചിലപ്പോൾ ഇനി ബാല് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇനി അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന് അത് വാച്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടി ആണോ സി സി ടി വി ക്യാമറ വെച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ അല്ല അതുവരെ പറയണേ ഈ തമ്പി പിന്നെ ഈ തമ്പിയാണ് തമ്പിയും വിഷ്ണുവാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തമ്പിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഗ്യാങ്ങിലൊക്കെ പെട്ട ഒരാൾ കൂടെ കൂടെ ഒരു പയ്യൻ ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു പിന്നെ നിർത്തി ഞാൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കണമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അവൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് വരുന്നില്ല ഓർമ്മയില്ല അതൊന്നും ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കണതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും ഒന്നും അല്ലല്ലോ കാഷ്വലായിട്ട് സംസാരിക്കണം അതൊന്നും രണ്ടാമത് മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം തകർന്നിരിക്കുകയല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും രാത്രി ഉറക്കമില്ല കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ബാലുവിൻ്റെ മുഖമാണ് ഇടിച്ചു കയറി വരണത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ ഉറക്ക വിളിയാ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ അത് കഴിച്ച് അങ്ങനെ കിടക്കും എന്നാലും ഒന്ന് മയങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കും അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നില്ല പക്ഷേ ബാലുവിൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ അടുത്ത് മറ്റേ ഇവിടെ ജഗതിയിൽ പോയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് പയ്യ രണ്ടാളുകൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇതേവരെ ഇല്ലാത്ത ഇതേവരെ ആ ബാലുവിനെ കുറിച്ചൊന്നും അന്വേഷിക്കാതിരുന്ന ആൾ ഇപ്പോഴാണോ സ്വത്തിന് വേണ്ടി ബാലുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞല്ലേ അവൻ കല്യാണം കഴിച്ച് പോയത് അതുവരെ വളർത്തിയത് ആരാ അവനെ പിന്നെ ഈ വിദ്യ പഠിപ്പിച്ച് പ്രസൻറ്റബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയത് ആരാ പക്ഷേ അവന് ഈ മറ്റേ ഗ്രാമ്യ അവാർഡിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞല്ല അതിൻ്റെ സ്കെൽട്ടണൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രയുടെ ഏതോ ഒരു ഭജതി എന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു സി ഡി ആദ്യമേ ഇറക്കി അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇറക്കിയത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇട്ടിരുന്നു ഇനി അതൊക്കെ ഇനി എവിടെ പോയത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരുപാട് മ്യൂസിക് അവൻ ചെയ്തു അവൻ സമയം സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചുമ്മാ ആയിരിക്കും അവൻ വെറുതെ കളയാറില്ല അവൾ താഴെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് വീടിൻ്റെ താഴെ തന്നെ സ്വന്തം സ്റ്റുഡിയോ തന്നെ ഉള്ളത് നല്ല എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെയാണ് എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് എട്ട് ഫോറിൻ വയലിനുണ്ട് ഭയങ്കര വില കൂടിയത് ആറും ഏഴും ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ വിലയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫ്രാൻസിലുണ്ട് അമേരിക്കയിലുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ട് ചെക്കോസ്ലോയ്ക്കുന്ന വയലിനുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കണം അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തതെന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞാൽ ആ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ സ്കെലിട്ടൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അതിന് പ്രതീക്ഷയുമായിരുന്നു ആഗ്രഹം അതിനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എൻ്റെ അതിനുള്ള ക്യാഷ് ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ എഗ്രി ചെയ്തു ഞാൻ ഇതേവരെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ബാലുവിന് പൈസ കാശായിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയതിന് ശേഷം അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയതിന് ശേഷം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കുറച്ച് മറ്റേ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമായി
നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം ഉള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് തരാവുന്നതാണ് പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തു പിന്നെ ആ കയറ്റി വിടണം നീ വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അവൻ കരഞ്ഞപ്പോഴേ യാതൊരു പ്രയാസവും വേണ്ട നീ പട്ടിണി അടക്കില്ല അത് ഉറപ്പാണ് കാരണം എനിക്ക് വരുമാനവും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പട്ടിണി അടക്കില്ല ഐ വിൽ മാനേജ് പ്രോഗ്രാം കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നോ പ്രോബ്ലം ഇത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് അവൻ കരഞ്ഞ ഒരുപാട് അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നിനക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അത് വെക്കും അറിയാം അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നീ പട്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസം ഒരു നേരം പോലും ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരില്ല നിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യാൻ എനിക്കും എൻ്റെ വൈഫിനും അവ അവർക്ക് എതിരൊന്നുമില്ല ആരോട് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു വൈരാഗ്യമോ വഴക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ബ വൈഫിന് അവളോട് ബാലുവിൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഞാനാണെങ്കിൽ എന്നും പോവായിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിൽ അവൻ്റെ ഈ വീട് ആദ്യം തൊട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു തറക്കല്ലിടുന്നത് തൊട്ട് സൂര്യകാലടി അവിടുത്തെ തിരുമേനി വന്നാണ് തറക്കല്ലിട്ടത് അതിന് മുമ്പ് വേണ്ട പല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അവൻ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് ഈ കൂട്ടുകാരൊന്നും ആക്റ്റീവായിട്ട് രംഗത്ത് മറ്റേ ഈ ഇതുപോലുള്ള പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങില്ലായിരുന്നു ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ഈ തമ്പിയെ പോലെയും വിഷ്ണുവിനെ പോലെ ഒട്ടി നിൽക്കുമായിരുന്നില്ല യുവന്മാർ ഒട്ടിയത് വേറെ കാര്യത്തിനാണ് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു അജയ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മറ്റേ മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഒരു അനൂപ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവരൊക്കെ വേറെ ജോലി കിട്ടി പോകുമ്പോഴാണ് എല്ലാത്തിനും ഇവൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾ കഴിയുമ്പോൾ മറ്റേ ദൂ ഗൾഫിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടും എങ്ങനെയാണോ എന്താ അത് അങ്ങനെ പോകുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് പേര് അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ശ്യാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളത്തുള്ള അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ പ്രൊഫഷണൽ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇടപെടുള്ളായിരുന്നു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ഒട്ടി നിൽക്കണം പൂ മറ്റേ വിടൂല്ല ആ ഒരു സ്റ്റൈലായിരുന്നു കെട്ടിയിട്ടേക്കണ പോലെ ഇവൻ രണ്ടു പേരും രണ്ട് കാലും രണ്ട് കൈയും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ തമ്പിയും വിഷ്ണു വിടൂല്ലായിരുന്നു അവർ വന്നതിന് ശേഷം അവൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവും ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു ആ പിന്നെ ഈ അവർക്ക് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും സാമ്പത്തികമായ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് പൈസ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം തന്നെ ഒരു എൺപത്തിരണ്ട് രൂപ എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സാങ്ഷനായി കിടക്കുന്നു എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് പുനരൂര് പോയി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിരിക്കണം ഒരു പ്രീമിയമേ അടച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയണത് അത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ നമ്പറാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അവിടുത്തെ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫീസറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് പൈസ പോയിട്ടുള്ളത് കുറച്ചാൾ മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പാണ് പക്ഷേ ഇയർലി പ്രീമിയം ആണ് ഒരു വർഷത്തെ പ്രീമിയം കൊടുത്ത് കാണും ആദ്യം അപ്പം അത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി സംതിങ് ആണ് അല്ല അത് ഒക്കെ ഇവരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് എൽ ഐ സിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഏജൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫീസറൊന്നും അല്ല അടയ്ക്കേണ്ടത് ഒക്കെ ചെയ്യും അത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ആ എന്നാണ് നിയമവിരുദ്ധമാണത് പിന്നെ നമ്പർ ആ പോളിസിയിൽ ഇതിനകത്തുള്ള നമ്പർ വിഷ്ണുവിൻ്റെ നമ്പറാണ് കൊടുത്തേക്കണം വിഷ് ബാലുവിൻ്റെ നമ്പർ ഇല്ല അതിൽ ആ പോളിസിയിൽ ടെലിഫോൺ നമ്പർ പിന്നെ ഈ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഏതൊരു ബന്ധുവാണ് വൈഫിൻ്റെ ഏതൊരു ബന്ധുവാണ് ഈ പോളിസി എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും ഒരു ഒറ്റ പോളിസി അവർ കൈ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയണത് അതായത് ഈ വേറെ ഇതിന് മുമ്പ് വേറെ പോളിസിയും ഡീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിന് ശേഷം വേറെ പോളിസി ഡീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് സത്യമൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ ഐ സിക്കാർ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇയർലി പ്രീമിയം ഫോർട്ടി ലാക്സ് എന്നാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ അത് പുനലൂരാണ് പോയി എടുത്തത് എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സാങ്ഷനായി കിടക്കണം എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഏ
സംശയം വരുന്നില്ല വരുമല്ലോ സംശയം വരുമല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതും ഈ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പോയി ഫോർട്ടി ലാക്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു അവൻ വേറെ ഒരുപാട് രണ്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ എഫ് ഡി കാണും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലും മറ്റേ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസിലും ഉണ്ട് അവന് കുറേ കോപ്പറേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ കുറേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് ആവശ്യം വരെ കാശുണ്ട് നമ്മളതൊന്നും ഇതേവരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല അമ്മയ്ക്ക് അതിൽ എന്തോ മറ്റേ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ വക്കീലന്മാർ പലരും പറഞ്ഞു ക്ലെയിം ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല നമ്മൾ ഈ ഇവൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം വെളിയിൽ വരണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്താണെന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ അവനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ അവനെ വളർത്തിയത് പഠിപ്പിച്ചത് മ്യൂസിക് പഠിപ്പിച്ച് ഒരു പ്രസൻറ്റബിൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്കിയത് ആരാണ് പൂന്തോട്ടത്തിൽ അത് അവർ പറഞ്ഞത് സ്നേഹം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ബാലു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്നേഹം കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അവരോട് ഇവിടെ ചെന്ന് ഇവർ ഈ എണ്ണയും കുഴമ്പും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സ്നേഹവും വിൽക്കണുണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി അവനെ കൂടെ നിർത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ യാതൊരു ആത്മാർത്ഥതയോ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇത് കരുതിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ പുറയിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയണത് ആരൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണത് മറ്റ് ആളുകൾക്ക് സഹകരിക്കാൻ പറയാം നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു അത് അവൻ പോയി അതായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു നല്ല സ്നേഹമുള്ളവനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായിരുന്നു അതാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ആക്ച്വലായിട്ട് ശരിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എൻ്റെ മൂക്കുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ഈ കൊച്ചു കുടുംബത്തിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം പറ്റിയത് കാരണം ഇനി ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള ഇത് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മറ്റേ ജീ ഇനി ജീവിക്കണ്ടെന്ന് വരെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തിന് എനിക്കാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അവർക്കാണെങ്കിൽ ആ പത്ത് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സായി അവർക്കുമായി മോളാണെങ്കിൽ തീരെ വയ്യാതെ കിടക്കാണ് അവൾ ഈ ഇവൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഭയങ്കര മനപ്രയാസവും സങ്കടമാണ് അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ ആ അവൾ നിർബന്ധി അവൻ നിർബന്ധിച്ച് കണ്ണമൂല സഞ്ജീവനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഡി വി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ രസമുണ്ട് ഡീപ്പ് വെയിൻ ത്രോംബോസിസ് കല്ല് രണ്ട് കല്ലിൽ ഞെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞരമ്പ് ബ്ലോക്ക് ആവും അപ്പോൾ കല്ല് നേരും പ്രയാസമൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പല ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശൊക്കെ മാറി അവൾ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് അതുകൊണ്ട് താവത്ത് പറഞ്ഞു തകർന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയാം നിർബന്ധ യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും വേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാണെന്നാണ് അവൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾക്കാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് ന്യായങ്ങൾ പറയാം അച്ഛനും അമ്മയും സ്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സ്വത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ എന്ത് കുഴപ്പം എൻ്റെ മോൻ്റെ സ്വത്തല്ലേ അവൻ എൻ്റെ സ്വത്തിന് വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ തന്നെ എൻ്റെ മോൻ്റെ പൈസയുടെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അത് വേറെ ആരുടെയും സ്വത്തല്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കണത് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല വേണ്ട എനിക്ക് അത് വേറെ കാര്യം പിന്നെ ബാലു അറിഞ്ഞ അവൻ്റെ ഭാര്യയെ ഇവിടെ പേര് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണല്ലോ അവൻ ചെയ്തത് അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അതിലല്ല താല്പര്യം പക്ഷേ ഇവനെ കൊന്നത് ആരാണ് എന്തിനു വേണ്ടി കൊന്നു കൊന്നത് അർജുനം തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി കൊന്നു അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അതാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് അത് സംശയമൊന്നുമില്ല അവന് ചെറിയ കാലിൻ്റെ ഒരു മുട്ടിന് ഒരു മറ്റേ ഒരു ഒടിവുണ്ടായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ അവൻ അർജുനന് മാത്രമല്ല അവിടെ കണ്ടിരുന്നവർ പലരും പറഞ്
സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ എന്തോ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോട് ഒരുപാട് പേർക്കല്ല അവർക്ക് ഈ ആ അതെ അവർക്ക് പിന്നെ വിഷ്ണു തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ ബാലുവിൻ്റെ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് കാരണം അവനൊരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻ്റെ കമ്പനി തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാലു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വിഷ്ണു അവൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവൻ കുറേ രൂപ നിൻ്റെ മറ്റേ മെഷീൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടി ആ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പൈസയുടെ കാര്യമൊന്നും ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ നിസ്സാര പൈസ ഒന്നും അല്ലല്ലോ പത്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപ മാസം പലിശ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാം ഒരു മോഡറേറ്റ് ലൈഫ് അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കോടികളാണെന്നാണ് പിന്നെ അവിടെ അമ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടവൻ അതൊക്കെ അവരല്ലേ ഡീൽ ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർ ഡീ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അത് പറയണം അവർ ആ അവരുടെ വീടുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബാലു വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് സൗഹൃദം അവരവിടെ യാതൊരു ബന്ധമില്ല നമുക്ക് ഇവർ ഇടിച്ചു കയറി സൗ സുഹൃത്തുക്കളായതാണ് ഇവൻ അവിടെ ആ ഏരിയയിൽ എവിടെ പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോൾ ഇടിച്ചു കയറി ആയതാണ് ഈ പൂന്തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി ആ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മറ്റേ എന്താ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടവൻ പിന്നെ ഇവൻ വഴി ഒരുപാട് പേർക്ക് ചികിത്സ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രമായിരുന്നിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വേറെ ആളുകൾ എൻ്റെ അനിയൻ എൻ്റെ ഭാര്യ അതുപോലെ വേറെ പലരും ചികിത്സയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അത് ബാലുവിൻ്റെ പേരിൽ ബാലു ആ കൊള്ളാം അവിടെ നല്ലതാണ് ചിറ്റപ്പ അവിടെ പോയി കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് പോയി ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ബാലുവിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ അത് കൂടാതെ ഒരുപാട് ഇടിച്ച് അല്ലാതെ അവർക്ക് അവിടെ സ്നേഹം വരേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ആർട്ടുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഒന്നുമില്ല അവർ ആയുർവേദ ആശുപത്രി നടത്തേണ്ട അത്ര ഭയങ്കര ആശുപത്രി ഇതാണ് ഭയങ്കര ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും നമുക്കറിഞ്ഞും കൂടാ അവൻ ഏതായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം പിന്നെ അവൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ സഞ്ജീവനയിലാണ് വന്ന് നടത്തിയത് അവിടെ നടത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഡോക്ടറാണ് അവിടെ അയാൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും അവന് യാതൊരു റിലീഫും പൂന്തോട്ടം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല ഇവിടെ വന്നാണ് അവൻ ചെയ്തത് എന്ത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് ഈ സഞ്ജീവനിയിൽ വന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അവിടെ അഡ്മിറ്റായി ലക്ഷ്മി ഉൾപ്പെടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ അന്ന് അവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ എണ്ണ കുഴമ്പൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരിക്കും അല്ലാതെ അതിനകത്ത് വലിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സൗഹൃദം അവർ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സൗഹൃദമായിരുന്നു അത് 